chama cha ACT Wazalendo ni chama cha kijamaa ni chama cha mrengo wa kushoto na kimkukiweka kwenye mirengo kuna mrengo wa kushoto mrengo wa kati na mrengo wa kulia chama chetu sisi ni mrengo wa kushoto kwa maana ya kwamba kinasimamia haki za kijamii social justice na haki za kiuchumi economic justice kuhakikisha kwamba watu wengi zaidi wanashiriki kwenye shughuli za uchumi na wanaondokana na umaskini uchumi usiwe mikononi mwa watu mwa watu wachache chama chetu ni chama ambacho kinaamini katika mfumo e, wa soko lakini soko ambalo linadhibitiwa sio soko huria au soko holela kwa hiyo e, ni chama ambacho kwa upande wa sera tumeji E, weka wazi zaidi kuliko takriban vyama vingi hapa nchini kila chama kina sera zake lakini sisi tuko wazi zaidi kisera na tuna tamko letu linaitwa azimio la tabora ambalo limefafanua kwa kina misingi ya sera za chama chetu cha ACT Wazalendo na sikumbuki kama ukiachana na CCM ambao zamani walikuwa na azimio la Arusha na mwaka 92 wakawa wameli wamelipotezea sidhani kama kuna chama kingine ambacho kina msingi wa sera zake e, manake kwamba unapo sisi kwa mfano unapokuwa na azimio la Tabora ndilo ambalo linazalisha sera za chama na alafu kutokana na hizo sera za chama ndio unakuja kupata kitu kinachoitwa ilani ya uchaguzi lakini naona kuna baadhi ya vyama hasa hasa chama tawala kwamba wao mwongozo wao mkubwa ni, ni ilani ilani ni ni barua tu ya kuomba kazi ni listi tu ya miradi ambayo mtakayoifanya lakini unapaswa kuwa na msingi wa kisera na kwetu sisi msingi wa sera ni azimio la Tabora e, ambayo ni, ni siasa ya ujenzi wa ujamaa wa kidemokrasia ndani ya Jamhuri ya Muungano e, wa Tanzania ambayo inahakikisha kwamba uchumi e, unashirikisha watu wengi zaidi na ambayo inahakikisha ya kwamba kila raia na hiyo ndio hoja yetu kubwa sana sisi tofauti na vyama vingine vyote actually nchini kila mtanzania ana haki ya hifadhi ya jamii ana haki ya bima ya afya ana haki ya pensheni kwa hiyo kuhakikisha kwamba watu hawarudi kwenye umaskini unakuwa na a caution ya ku, kama kochi hivi la kumfanya mtu anapoanguka e, asipike chini ndio haswa e, e, moja ya sera kubwa sana ambayo sisi tunayo kama chama ambayo tofauti kabisa na vyama vingine hapa nchini Mheshimiwa mwaka 2019 huu uh, tunakwenda kwenye uchaguzi mdogo uh, hapa nchini kwetu chama chako ya, chama chako cha ACT Wazalendo uh, kimejiandaje kinakwendaje katika chaguzi hii ndogo ya serikali za mitaa Kwanza e, sisi kama chama e, sasa hivi tunakamilisha taratibu za chaguzi za ndani kwa pia huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu wa ndani ya chama kwa ajili ya kuchagua viongozi wa ngazi mbalimbali kuanzia ngazi za matawi mpaka ngazi ya taifa tumeshakamilisha kwenye e, mikoa e, kadhaa zaidi ya mikoa 13 imekamilisha na bado sasa hivi tunavyoendelea kuna mikoa mingine ambayo inaendelea na chaguzi za e, za ndani na baadaye e, kama mlivyosikia kwamba sisi pamoja na wenzetu jumla ya vyama sita tulikutana na Zanzibar mwezi Disemba na kutangaza azimio la Zanzibar na moja ya jambo ambalo tunatarajia kulifanya ni kuhakikisha kwamba tunashirikiana katika kuweka e, na kusapotiana kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo swala zima la namna gani ambapo tutaingia kwenye uchaguzi za serikali za mitaa litatokana na makubaliano ambayo tumeyaweka pamoja na wenzetu ambao tunashirikiana nao ambao ni vyama vya CUF, Chadema, Chauma, NLD, NCCR mageuzi e, na sisi sawa na nataka utusaidie hapa kanuni za za bunge zinazungumziaje kwa mbunge anayekwenda kwenye kamati nyingine ambayo yeye si mwana kamati hiyo na kutaka kuchangia hivi karibuni imetokea sintofahamu kwanza e, kila mbunge ni mjumbe wa kila kamati na lakini zile kamati ambazo hujapangiwa na spika ukienda una haki ya kuzungumza na lakini huna haki ya kupiga kura kama kuna maamuzi ambayo yanatakiwa kufanywa kwenye kamati eh, husika. Kwa hiyo eh, 
kikawaida mbunge yeyote anaweza kwenda kwenye kamati yoyote akasikiliza akauliza maswali lakini napofikia wabunge unafanya maamuzi wale wana kamati wewe hutahusika katika hayo maamuzi ambayo ambayo unafanya na ndio taratibu siku zote hizo sasa lilotokea juzi it was uh, unfortunate ni mambo ambayo yanatokea unajua unapokuwa na muswada ambao ni mgumu kama mswada e, huu wa vyama vya siasa una tensions una emotions e, chama tawala kinataka kuhakikisha kwamba kinailinda serikali yake na sisi kama vyama vya upinzani unataka kuhakikisha kwamba haki inatendeka kwa hivyo vile, vile episode kama hizo ni ni, ni 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 vipesi ni rahisi kutokea na ni unfortunate ya, kwa sababu e, wabunge wanapaswa kuwa na uhuru wa kushiriki katika vikao vya kamati kama ambavyo kanuni zinasema na ni mwenyekiti wa kamati anapaswa kulinda haki hiyo ambayo kila mbunge anayo sasa uh, mheshimiwa tunafahamu kwamba political power au nguvu ya kisiasa inatokana na uh, kuwa, kuwa na watu organized masses yani kwa organize watu na vitu kama hivyo sasa wewe chama chako kina organize vipi watu na mi, nini msingi wako matawi ambayo umea target kwa mwaka 2019 ah tuweze kusema kama tume target ma, eh, matawi mangapi lakini chama chetu kina msingi wake chini kina maeneo ambayo eh, tuna nguvu za kutosha kitu na maeneo ambayo hatuna nguvu sana tofauti na 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 maeneo mengine na hivyo vyama vyote vya siasa viko hivyo kuna maeneo ambayo hawana nguvu kabisa na kuna maeneo ambayo wana, wana nguvu kidogo na kuna maeneo ambayo wana nguvu sana kwa hiyo ndio maana kwa upande wa vyama vya, vya upinzani unapokuja umuhimu wa kushirikiana ili kila chama kishikilie kwa nguvu yale maeneo ambayo kina nguvu zaidi E, na utajikuta kwamba mmeishika nchi nzima e, kwa pamoja kwa sababu mmekuwa mmegawiana maeneo. Kwa msingi wetu wa ku mobilize na kuorganize chama chetu ni kuanzia kwenye ngazi za matawi e, paka e, ngazi ya taifa. Na tumekuwa tukifanya hivyo na kama mnafuatilia kwa kina chama chetu ni moja ya vyama ambavyo vinaongoza katika ku fafanua masuala yanayohusu nchi na bila kujali yame yametokea wapi na sio ndani tu hata kimataifa ndio chama pekee ambacho mmesikia tulisimama kwa, kwa kwa nguvu kubwa sana kwenye mambo ya wakati wa kulima wa mbazi wana matatizo wa kulima wa korosho wana matatizo wa kulima wa karafuku le Zanzibar walipokuwa wananyang'anywa ardhi wavuvi walivyo eh, kwa wana wana, wana, wana nyanyaswa, pamoja na wafugaji na kadhalika kwa hiyo eh, na hiyo ndio hasa nguvu yetu sisi nguvu yetu kubwa ni kuwa ni chama ambacho kinasimamia masuala ni chama ambacho kina uwezo wa kusimama na kueleza kwamba hapa serikali na inafanya vizuri hapa serikali na haribu na sisi tungefanya e, tofauti na ambavyo e, labda serikali e, serikali inafanya umesema swala la nguvu kubwa na e, imekuwa ni, ma, ni mapendekezo ya watu ambao wana, wana ni waamini pia wa siasa za, za, za e, siasa za tusema antagonistic uh, politics kwamba au zinazokinzana kwamba basi kama imeshindikana kuleta sasa hizo kinzana kwa, kwa, kwa chama kimoja kimoja kwa nini kusiwe kuna united front something that you tried to do no no same no juhudi ambazo tunazifanya ndio maana tulikutana Zanzibar mama Adam Saif eh kati mkuu asiye pale Twitter Zanzibar moja ya jambo la kujadili ilikuwa ni hilo kwamba na yeye yeah, anapenda kusema kwamba tukubali eh, tunyongwe kwa pamoja au kila mtu anyongwe peke yake kusimamia hata chama kina, kinafanya nini au hata kusimamisha watu wanachama lakini kwa ujumla ni kwamba tunafanya kazi kwa pamoja na hilo ni jambo jema kwa sababu linapelekea siasa za ushindani kuwa imara zaidi na hiyo ni faida zaidi kwa nchi yetu ni jambo ambalo watanzania wengi na wasikilizaji wenu waweze kulielewa kuli vizuri kwamba kwa mujibu wa katiba yetu kuna vyombo viwili ambavyo vimepewa kazi ya kusimamia e, fedha za umma kwanza ni bunge ambalo limepewa kazi ya kusimamia serikali kwa ujumla wake lakini bunge limepewa linasaidiwa kazi hiyo na ofisi ya ukaguzi wa taifa na mkuu wa ofisi ya kaguzi wa taifa ni mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa hiyo bunge linapokaa likapanga bajeti linapitisha mapato e, linapitisha matumizi anayekwenda kuwa jicho la kutazama kama jambo hili lime enda sawa na sheria au sawa na bunge bajeti ya bunge ni mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali lakini bunge hilo hilo pia 
ni mkaguliwa wa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Na ndio maana katiba ikawa wazi kwamba ibara ya 143 e, bara ndogo ya sita kwamba mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ana kinga ya kutukuhujiwa na mtu yoyote isipokuwa kama na mashauri e, kwenye mahakama. Na tatu sheria ya, ya audit public audit act ambayo tumeitunga mwaka elfu mbili na nane moja ya sheria bora kabisa za audit katika eneo la kusini mwa, e, mwa Afrika e, kusini mwa jangwa la Sahara inaweka wazi kabisa kwamba hata hivi mkisikiaga sio waziri anasema nimemwagiza CAG akague yote hayo ni kinyume na sheria kwa sababu CAG hapaswi kupokea amri ya mtu yoyote katika utendaji wake katika utendaji wake wa kazi sasa unapo panapotokea kutokuelewana kati ya mdhibiti na mkaguzi mkuu sababu za serikali na bunge alafu bunge likatumia nguvu yake kumuita mdhibiti na mkaguzi mkuu sababu za serikali kumhoji maana yake ni kwamba mnadogosha mna, mna eh, ile independence ule uhuru wa wa wa, wa mdhibiti na mkaguzi mkuu sababu nani kitendo kibaya jana tumeingia kwenye historia mbaya sana katika nchi za jumuiya ya madola tulijaribu kuzuia jambo hilo eh, tulikwenda mahakamani pamoja na wakili e, Fatma Karume lakini tukapata dana dana nyingi mahakamani kwa takriban siku tano jana ndo tumekubaliwa nataka nifahamu hapo sasa jana mmekubaliwa me, na tayari uh, CAG anaojiwa uh, bado mna, mna nia ya kuendelea na shauri hilo ndio na... lazima shauri liendelee kwa sababu manake jambo limetokea nini kitazuia jambo hilo lisitokee tena Mna... Ni, ni lazima mahakama itoe tafsiri yani wakati gani mdhibiti na mkaguzi mkuu sababu za serikali ana kinga ya kuhojiwa na mamlaka nyingine yoyote kwa hiyo tunahitaji tafsiri ya mahakama kuhusu kinga hilo la kwanza lakini la pili ni wakati gani mdhibiti na mkaguzi mkuu sababu za serikali ana enjoy haki yake ya maoni ana enjoy ana uwezo wa kutoa maoni yako kama, kama maoni yake kama professional kwa sababu kama alivyoeleza yeye mwenyewe kwamba maneno udhaifu na kadhalika ni masuala ya kawaida kwa wahasibu na wakaguzi kwa hiyo ngoja kwanza ni wakati gani ambapo eh, huyu mdhibiti na mkaguzi mkuu sababu za serikali ana enjoy haki yake ya maoni ya kikatiba ambayo eh, ipo ndani ndani ya katiba na tatu ambalo ni, ni, ni muhimu sana na sababu lime, limezoeleka sasa kwamba ukizungumza jambo we mtu ambaye si mbunge E, bunge linakuita ni utaratibu gani unaofuatwa unaopaswa kufuatwa kwamba wewe leo ukisema bunge ni dhaifu spika anakuita kwa utaratibu upi sheria ya haki kinga na madaraka ya bunge imeweka utaratibu huo kwamba ni lazima pawe na azimio la bunge dakika zina zinakimbia tutakaporejea baada ya taarifa ya habari kwa ufupi itakuja kumalizia tunazo dakika chache mm -hmm. uh, kumalizia na mheshimiwa Zito Zuber Kabu ambaye ni mbunge wa Kigoma mjini tuko nayo ndani tukijadili masuala kadhaa lakini tutakaporejea tutakuja kutazama pia juu ya muswada wa sheria ya marekebisho ya vyama vya kisiasa tutakuja kutazama maoni yake uh, binafsi na yale ya kichama wanatazama vipi juu ya masuala hayo tutarejea tena hey, kwa muda mrefu zaidi nyie mnatazama wapi hapo kwanza e, sisi tumewasilisha maoni yetu mbele ya kamati kwa kushirikiana na vyama vingine kumi vya upinzani ambavyo tuliratibu kwa pamoja maoni yetu na tumeonyesha kipengele kwa kipengele maeneo mbali mbali ambayo e, haturidhiki na muswada kwa namna jinsi ambavyo ulivyo kwa sababu ni muswada ambao unakwenda kumpa kumfanya msajili wa vyama vya siasa kuwa mdhibiti wa vyama vya siasa kuwa regulator au controller na wakati yeye anapaswa kuwa ni msajili tu kama alivyo msajili wa makampuni na kwamba e, mswada huu unaenda kuminya e, uhuru wa watu kujiunga na vyama vya siasa na e, mfano msajili na mamlaka hata ya kusimamisha wanachama watu kwa hiyo e, inawezekana kabisa msajili akiona kiongozi fulani wa chama hata chama cha mapinduzi e, labda haendani na, na bosi wake ambao ni rais anaweza kumsuspend wanachama na mswada huu umeweka wazi kabisa na 
hofu ipo kwamba kwa nini msajili wa mamlaka kusimamisha mtu wana chama kwa nini eh, tuwe na mswada ambao unaminya eh, demokrasia zaidi na kufanya yani kimsingi mswada huu ukipita eh, nchi yetu inakuwa kama nchi chama kimoja mimi kuna kipengele ambacho mheshimiwa nataka tu uh, labda na wewe utoe uh, clarification kwa upande wako kwa tafsiri yako kwamba uh, msajili ana immunity hawezi kupeleka uh, mahakamani azin hawezi kushtakiwa kwa lolote kwa maamuzi uh, maamuzi yanayofanya sasa tulipata hii tafsiri kutoka kwa uh, ndugu polepole pole, ambaye alisema kwamba hii ni, 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 ni general protection of the institution kwamba ni taasisi tu inakuwa ina covered ya ya msajili lakini kuna watu wa tafsiri wengine eh, wakasema kwamba hapana hii inamhusu msajili mwenyewe moja kwa moja na inampa immunity kubwa tu sasa tupe wewe version yako ya, ya, ya kwanza hii. kwanza immunity ya msajili imekuwepo kwenye sheria ya zamani mm. tatizo ni na chang, eh, jambo ambalo limetokea ni kwamba Immunity ambayo imekuwepo muda mrefu kwa msajili wa vyama vya siasa haimlindi kutokana na negligence. Inamlinda kutokana na vitu ambavyo amevifanya kwa mujibu wa sheria. Haimlindi kutokana na uzembe. Ndicho ambacho kipo kwenye sheria ya sasa hivi ambayo haijabadilishwa. Mapendekezo ya kubadilisha kifungu hicho yanaondoa neno uzembe sio unanielewa na kwa hiyo ni rais sana mtu um, na na ondoa watu kama kina polepole pole, anatazama jambo jujua ah hii ipo na huko ipo lakini ukienda kwenye detail kuna neno limeondolewa negligence kwa maana hiyo ni kwamba msajili kwa mfano mambo ambayo ameyafanya ndani ya chama cha wananchi kafu mahakama ikimkuta ame ameyafanya kwa uzembe sasa hivi atakuwa na lindu kwa anaweza akafanya chochote kwa chama chochote na aspeleko mahakamani kwa sababu ile immunity imekuwa tu general. Immunity zote ambazo zinatolewa kwa ajili ya kulinda taasisi, si kumlinda nani. Unajua hata wafanyakazi wa Tanesco wana immunity. Katika kazi yao. Fundi umeme, fundi bomba, ana immunity katika kazi yake. Kwamba katika utendaji wa kazi yake pakiwa na makosa ambayo ni ya kiutendaji hashtakiwi. Lakini ya kiuzembe anashtakiwa. Na kwa hiyo hapakuwa na sababu yoyote ya kubadilisha kifungu ambacho kipo kwenye sheria ya sasa hivi. Kwa sababu sheria ya sasa hivi imempa immunity. Lakini sheria mpya ambayo tumeletoa bungeni inaondoa neno moja tu negligence kwenye hiyo immunity. Na kwa maana hiyo ni kwamba msajili anaweza akafanya chochote. Kwa kutoka leo akaenda akatangaza e, nimemsimamisha wanachama wa ACT e, ndugu zito kabwe maana ni automatically mimi na ubunge na kuwa sina na ile ndio kamtokea kwa mtu yeyote yule na nitawatokea zaidi watu wa CCM ambao kuna wana pambana pambana huko kuna watu wa CCM ambao watakuwa ni face casualty wa 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 kwa nini wana CCM kwa sababu wao ndio wanaogombana wewe si umeona yanamtokea membe na kadhalika hao ndio wanaogombana kwa hiyo e, wa, wanaweza wakadhani kwamba hili jambo litatukomesha zaidi sisi hapana hili jambo linajenga hali ambayo unakuwa na mtu mmoja anaitwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania anaviendesha vyama vyote nchini kupitia kwa msajili Sao, ma, maoni yenu ni yapi sasa kama ACT kwenye kwenye umuswa no, tumeliondoa ile eneo no. tume, tumependekeza kwamba ile eneo ndio no. lakini pia tumependekeza kwamba mswada mzima uondolewe bungeni turudi tujadiliane vya kutosha. Kumbuka wakati mfumo wa vyama vingi unaanza e, iliundwa tume ya 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 Jajinyalali. ya, ya Jajinyalali. Yes. ilizunguka nchi nzima mwaka mzima kwa ajili ya kutengeneza mfumo wa vyama vingi. Ndio sheria hii tunayosaidi katengenezo. Sasa nataka kubadilisha kwa kiasi kikubwa sababu kisoma e, muswada wa mabadiliko ya sheria ni mkubwa zaidi kuliko sheria yenyewe. Muswada unabadilisha maeneo hamsini wakati sheria yenyewe hata maneno 30 hayafiki. Kwa in real sense ni kama tunatunga sheria mpya. Kwa badala ya kwenda na haraka, turudi tujadiliane vya kutosha. Tujenge, tutengeneze mswada ambao unaimarisha mfumo wa vyama vingi. Mimi naunga mkono internal democracy. Napenda kuna internal democracy. Mimi naunga mkono eh, udhibiti wa fedha za umma. Hii sasa hivi na nimesema hii mara kwa mara na mara mwisho nimesema wakati kwenye mkutano ule wa wa TLS mdhibiti na mkaguzi mkuu sababu ya serikali sasa hivi kukagua mahesabu ya vyama ni mswada binafsi ambao mimi nilihasilisha ndani ya bunge wakati jaji e, Werema ni mwanasheria mkuu wa serikali na wabunge sisi wao nilipinga lakini baadaye jaji Werema akasema la hii hoja ni ya msingi akairudisha kama miscellaneous amendment 
mimi nimeleta bunge hili wakanikatalia bunge lilofuata ikarudi na ikapita na sasa unasemaje yani sisemu wanasaje kuwa na moral authority ya kusema kwamba e, e, wapinzani hawataki kukaguliwa sisi ni wamo tunataka tukaguliwe kwa sababu niliagizwa na chama ambacho nilichokwenda kwenda kuleta hayo mabadiliko ya sheria ambayo tumeenda kuyafanya lakini jambo lingine ni kwamba e, kuna makosa ya ki ya kitaalamu ya ya mo kwenye mswada e, na ndio maana nilishangaa sana nilishtuka sana katika mungu wa chama cha mapinduzi ndugu Bashiru e, na Bashiru ni jamaa yangu ni ndugu yangu tumesoma naye ni rafiki yangu ni tunaheshimiana alisema akisema mswada usibadilishwe hata koma kuna makosa makubwa mle yani kwa mfano mswada unasema chama kikipata hati wanaita eh, qualified hati yenye mashaka na disclaimer kisipewe ruzuku toka ukaguzi wa vyama umeanza chama cha mapinduzi kinapata display eh, qualified hakijawahi kupata unqualified yani hati safi okay. toka ukaguzi umeanza na kwa nataka waelewe lakini ni kwa sababu hayo ni makosa unqualified na qualified ndio hati za juu kubwa kwenye uhasibu hati za chini ni adverse na disclaimer kwa nadhani walitaka kusema adverse lakini kwa sababu walikuwa na haraka hakutaka kutulia wakaandika qualified au kwa sababu waliona chadema wamepata qualified na wao wanataka kudili na chadema wakasahau kwamba na sisi nayo imepata hivyo hivyo qualified wakaweka qualified you know? kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima virekebishwe naamini kabisa Bashiru ba, kama amenisikia au atasikia hawezi hawezi kubali kwamba hapo comments iondolewe lazima iondolewe lazima tuboreshe ili mswada uweze kuwa bora zaidi lakini kwa sasa maoni yetu sisi kama ACT wazalendo na maoni yetu sisi kama chama I mean, kama muungano wa vyama kumi ambavyo vimetoa maoni tunataka muswada huu uondolewe ndani ya bunge ili tuboreshe zaidi tuondoe vifungu ambavyo ni vikinyume na katiba na kuna vifungu vingi ni kinyume na katiba kwa ni mmoja tu mfano mmoja tu la mwisho pole ninajua naongea sana lakini naomba tu ile la mwisho katiba yetu ya jamhuri ya muungano wa Tanzania inasema ili mtu ugombee urais unapaswa kuwa mtanzania wa kuzaliwa bas it doesn't matter wazazi wako wamezaliwa wapi wewe uwe mtanzania wa kuzaliwa huu mswada unasema ukitaka kuanzisha chama cha siasa ni lazima wazazi wako wawili wawe wa Tanzania wa kuzaliwa kwa unaenda completely kinyume na katiba sasa vitu kama hivi ni vitu ambavyo Hadi kupaswa hata kuemo ama kuna mtu ana target we don't know sawa mheshimiwa sawa una tumefanua vizuri sana na na mimi wa Tanzania wamekusikia haya uh, uliyozungumza yanaujana vizuri sana na, na, na katiba ya nchi yetu wakati wakati ule wenye maoni ya katiba wanazungumza watu wengi kwamba uh, baadhi ya wanasiasa mlivuluga ama walivuluga mchakato wa katiba hii na ukweli kiasi gani kwa maana tulipokwama kwenye mchakato wa katiba nyie wanasiasa nyie mchakato wa katiba uliwawa ndani ya bunge la katiba bunge la katiba liliingiza siasa tume ya warioba ilifanya kazi yake vizuri bunge la katiba lipaswa kuendoze tu eh, katiba na kati wananchi wapelekewa wapige kura katika ingawa ni maoni yangu mimi baada ya kazi ya warioba tungepelekewa wananchi wakapiga kura lakini mchakato mzima ulivurugwa tumetumia ma, mabilioni mengi ya fedha za wananchi na mchakato haupo sasa hivi na nimeambiwa kwamba hamna hela za kumaliza huo mchakato sawa sawa uh, tuione 2020 ambapo tutakuwa kuna uchaguzi mkuu tayari me vyama uh, vya upinzani baadhi ya vyama mikutana kule visiwani Zanzibar uh, na hapa pale mwanzo kabla tuja break ulitupa uh, aina tofauti tofauti za itikadi za vyama sasa katika huo muungano kama mtakwenda pamoja mtasimamia itikadi ipi? Sana, unajua ndio mambo ambayo nalimsia hata pole pole siku moja pale TLF tunazungumza. Yaani ni mambo ambayo ni tunapaswa kuelewa. Ujerumani leo ndio ni serikali inayoundwa na vyama vitatu. CDU, CSU na SPD. CDU na SPD, I mean CDU na CSU ni center right parties. Ni vyama vya kihafidhina. SPD ambapo ni chama rafiki cha CCM ni chama cha uje, eh, Social Democrats. Ujamaa mnahitaji okay Social Democrats hivi mm. Sawa. Yaani ni center left. Wana serikali ya pamoja. Mwaka 2010 mpaka 2015 Uingereza the Conservatives walikuwa serikalini David Cameron akiwa waziri mkuu pamoja na Liberals chama cha mrengo wakati ndo vyama chama rafiki na chama cha wananchi kafa hapa eh, hapa Tanzania all over the world 
vyama vinashirikiana huvunji hu, itikadi yako na unda serikali pamoja all over the world mnachokubaliana ni program of action kwa hiyo we, e, via actually kunapokuwa na serikali ambayo ina itikadi tofauti tofauti inakuwa ni bora zaidi kwa sababu kila mmoja ata compromise baadhi ya misimamo yake imekali na kurudi kwenye maslahi ya nchi na kwenye demokrasia zote zilizokomaa duniani vyama vinashirikiana wanaunda serikali kwa pamoja Mitaka, bila kuondoa itikadi ya chama mimi nataka tunduze kidogo kwamba sasa mnapokwenda katika hii front what is your MOU yani ile memorandum of understanding no, tume, tume pitisha, kwa front gani tumepitisha azimio la Zanzibar Azimio la Zanzibar linakwenda lina kila chama cha siasa kinaenda kwenye kamati kuu ya chama kufanya kitu kinachoitwa ratification na kita submit instruments of ratification kwa eh, secretary yetu ambao tayari imeundwa sababu kiongozi wetu ni Mwalimu Sef Sharif Hamad kwa hiyo kuna mchakato wa ndani ya vyama kupata endorsement za vikao vya vyama sisi kwetu ni kama tiku vyama vingine ni baraza kuu vyama vingine ni kama tendaji then tunakwenda kwa pamoja tunakuwa na mo. na hiyo na makubaliano yetu sisi actually ni yanahusu masuala ya watu masuala ya haki za msingi masuala ya demokrasia masuala ya haki za binadamu masuala ya e, ukandamizwaji ambao unakuwa unaendelea kwenye nchi masuala ya management ya uchumi sababu hali ya maisha ya wananchi ni ngumu sasa hivi ukienda kwa wananchi kwa uliza number one problem yao ni ugumu wa maisha eh? sasa ni lazima sisi kama e, vyama kama wanasiasa kama viongozi sababu katika hali ya kawaida niwaambie na wasikilizaji wetu wanaotusikiliza miradi mikubwa ambayo inatendeka katika hali ya kawaida ingepaswa ku, 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 kupunguza ukali wa maisha kwa sababu kuna paswa kuwa na mzunguko mkubwa wa fedha miradi yote mikubwa duniani kote panapokuwa na mdororo wa uchumi katika nchi serikali zinafanya miradi mikubwa naomba nimalize hii pointi ni muhimu sana serikali inafanya miradi mikubwa ili kuchochea hali ya ya nchi mzunguko wa fedha huku huku kwetu tunafanya miradi mikubwa for the last three years lakini hali ya maisha ya wananchi inakuwa ngumu zaidi. Hii maana yake ni kwamba kuna principles za uchumi ambazo zinavunjwa. Rafiki yangu mmoja anaita ni voodoo economics. Kwamba haiwezekani ukawa na miradi mikubwa afu wananchi wakana hali mbaya. Haiwezekani kwa sababu yes. kama ungekwenda wetu, niambe ni namna gani au ni misingeni ya uchumi ambayo wewe utaemploy ili tuache eh tuache kuongelea haya sasa. Eh, Iyo vuduu sasa tumeweka very clear. Kwanza si tunataka participatory economy kwamba wananchi wengi zaidi washiriki kwenye kwenye uchumi. Lakini jambo la msingi eh, kwamba lazima kuna vitu unaanza navyo. Unaanza na nini? Sisi tungeanza na mradi wa mchuchuma na liganga. Sababu ndio mradi ambao ungejenga msingi wa uchumi wa viwanda. Ndio mradi ambao ungetupa uwezo mkubwa na fedha za kigeni za kutosha za kuweza kujenga reli za kuweza kujenga stiplers gauge kama tungetaka kujenga stiplers gauge za kuweza kununua ndege kwa sababu mapato ya mwaka mmoja ya export ya se, sehemu tu ya madini ya ndoko mchuma na liganga inaitwa vanadium ni 4 billion dollars yanatosha kujenga reli kuanzia Dar es Salaam mpaka Dodoma. Sawa, hiyo hiyo hapo ya mwaka mmoja. Hiyo ingekuwa ni ni wewe ndio sasa umechukua nafasi pamoja na chama chako pia. Hiyo uh, iko sawa. Sasa uh, mimi nataka kurudi ni kurudishe pengine bungeni na umekuwa ukiibua uki, uki mijadala mizito na migumu kweli kweli kwa watu wengi. Juzi tu hapa tumemsikia speaker anasema wewe ni mmoja kati ya watu unaompa tabu sana ukiwa bungeni. Hiyo wewe unaichukuliaje ukisikia watu wanazungumza na vile ambavyo unaviibua vinaita pia matunda wakati mwingine vinawapa pia baadhi ya viongozi wakati mgumu. Mimi kwanza eh, speaker mimi ni rafiki yangu. Mm. Ni jamaa yangu aswa toka ni, ni miongoni mwa wabunge ambao walinipokea. Yeye alikuwa hapo mwaka 2005, alikuwa tayari ameshakuwa mbunge wa Kongo toka mwaka 2000. Kwa hiyo ni mtu ambaye tunafahamiana, ni mtu ambaye tumefanya kazi kwa pamoja kwa kwa, kwa muda mrefu. E, naamini kwamba anaposema mimi nampa tabu sana alikuwa anatania. Ndio maana yeye mwenyewe alikuwa anacheka. Siamini kama alikuwa alikuwa serious sababu ni mtu ambaye tunaweza tukaongea. Na mimi pia nam challenge. Na watu wengi wanasema kama rafiki yako muone mtu yeye nam challenge ili sababu namjua. Namjua ni kiongozi ambaye anaweza akalifanya bunge letu likawa bora zaidi. Sababu ni mtu ambaye 
amekulia ndani ya bunge amekuwa backbencher yani mbunge ambaye hana nafasi yoyote amekuwa makamu mwenyekiti wa kamati amekuwa mwenyekiti wa kamati amekuwa mwenyekiti wa bunge amekuwa naibu speaker amekuwa speaker kwa amekulia ndani ya bunge kwa hiyo ni mtu ambaye e, tulipaswa kuona maslahi ya bunge yakiwa ni makubwa yani yeye na aliendeleza zaidi. Kwa hiyo wakati mwingine e, sisi kama marafiki tuna tuna challenge kwa sababu ya kuhakikisha kwamba anarudi anarudi kwenye reli. Kwa hiyo mimi naamini siku alikuwa anatania kwamba mimi nampa tabu sana na mimi na yeye ni watu ambao tunashirikiana tunashirikiana sana na namwambia wakati mwingine namwambia privately kwamba hapa mheshimiwa speaker sio sawa na wakati mwingine namwambia publicly kama ila CG alifanya makosa kwenda publicly kwa sababu unaenda ku endanger independence ya ya mbibi na mpaguzi mkuu wa serikali jambo ambalo ni unprecedented alijapata kutokea ndani ya nchi za jumuiya ya madola sawa mheshimiwa tukiwa tunaelekea mwisho mwisho kumalizia kipindi chetu hiki watanzania wengi wana wana kiu kusikia neno lako tunaelekea 2020 je Zito Zubir Kabwe mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini utagombea nafasi urais Unajua nafasi kama uraisi ni nafasi za watu nafasi za wananchi ni nafasi ambazo wewe unaweza kuwa na matakwa unaweza kuwa na matamanio unaweza kuwa una ambition hizo ambapo ni haki kuwa na ambition lakini eh, wananchi wanapaswa kuona kwamba kutokana na changamoto tulizonazo kutokana na e, kero mbalimbali tulizonazo na kutokana na matumaini tunataka kuwa kuwa nayo tunakuomba wewe uweze kutuongoza yeah. kwa sio nafasi za kama ubunge hivi ambapo mtu anaweza tu kaingia na nini you know? lakini nafasi ya ya, ya uraisi ni nafasi ya wananchi kwa ni singependa kwa wakati huu kusema mimi personally nina ambition kwa hiyo inawezekana fikiri katika Tanzania inategemea na hali ya nchi ilivyo na matakwa ya wananchi ni nini nafasi ya urais nafasi ya wananchi sio nafasi ya mwanasiasa binafsi kwa vikiwa sawa unakwenda kutangaza eh, nia inategemea na hali ya nchi na changamoto <laughs> za nchi zilivyo na wananchi wanataka nini wakati huo kwa sababu urais ni ni kuna ajenda gani wakati huo? Je, yeah, wananchi wanaona kwamba hali ngumu ya uchumi ndio tatizo lao kubwa au wanaona kwamba masuala ya haki eh, and mambo ya justice ndio tatizo lao kubwa? Kwa hiyo hili ni jambo ambalo halipasi kwa sasa kuwa mikononi mwa wanasiasa mmoja mmoja. Jambo hili linapaswa kuwa ni wajibu wa wananchi wenyewe kuweza kusema ni nani ambaye tumweke mbele aweze aweze kutuongoza. Kwa maana hiyo wanaotangaza nia kwa wakati ambao wanaonyesha nia za kutangaza wanakosea. Kwa maana yako wana, wana haki yao ya kikatiba, ni haki yao kabisa ya kikatiba. Na mimi naunga mkono watu wote ambao wanaonyesha e, nia ya kutaka kutuongoza kwa sababu wananchi wataweza kupata mchujo na kuweza kuona ni nani ambaye anaweza aka peleka nchi yetu katika hatua ya mbele zaidi. Kwa hiyo ni haki yao ya kikatiba na na wa e, na wa encourage waendelee waendelee kufanya hivyo. Mheshimiwa kwa kumalizia tunabaki za dakika chache sana sana hapa tumalizie. Aa, kuna mnalo azimio la Tabora lakini tuliwahi kuwa na azimio la Arusha. Utofauti wake hasa ni nini? Tofauti ni kwamba azimio la Tabora lina lina halijaja kuliondoa azimio la Arusha lakini limekuja kuliendeleza azimio la Arusha. Kwa sababu kumbuka kwamba azimio la Arusha lilitekelezwa kikamilifu kwa miaka 25 tu. Na baada ya hapo toka mwaka 1992 lililowekwa kando. Na kuna mabadiliko makubwa ambayo yametokea katika e, muundo wa uchumi wa nchi, e, katika jamii yetu na kadhalika. Kwa hiyo azimio la Tabora limekuja kuziba ombwe la itikadi ambayo ipo hapa nchini. Na e, tumefafanua mwaka na saba tulikuwa na e, sherehe ya miaka hamsini ya azimio la Arusha tulifanyia pale Arusha. Na tulionyesha tofauti kati ya azimio la Tabora na azimio la Arusha. Kimsingi misingi yake ni ile ile lakini kwa mfano azimio la Arusha linataka utaifishaji wakati azimio la Tabora halizungumzi utaifishaji linazungumzia usimamizi na sasa hivi zaidi tunataka e, kitu kuna kitu kinaitwa e, community wealth building kwamba utajiri wa jamii uwe ni utajiri wa watu yani watu wengi zaidi kupitia shirika vya mifawafanya kazi na kadhalika na tuondokane na e, kwamba utajiri wa nchi ni dola 
au watu binafsi kwa sababu ndio imekuwa imeexist sana hiyo ama ni dola inamiliki hiki inamiliki tanesco inamiliki hiki au watu binafsi wanamiliki hiki eh. sisi tunataka wananchi wa miliki kupitia kwa mfano kama una tanesco vyama vya wafanya chama cha wafanyakazi tanesco kinakuwa na hisa ndani ya tanesco au una shirika la posta kwa mfano chama cha wafanyakazi wanakuwa na, na, na hisa au una viwanda vya kubangua korosho ushirika wa wabanguaji korosho tandahimba unamiliki viwanda wanaita community wealth building kuondokana na hali ya ya, ya ubepari wa kidola ambao ndio ambao una exist na, una, na kwa serikali yetu ya sasa ndio kama inaelekea huko au ubepari wa watu binafsi tunataka umiliki wa utajiri kwenda kwa wananchi mheshimiwa liko kwenye mchakato wa ndani ya vyama E, vyama vikishafanya ratification na tukapokea ratification taarifa zaidi wananchi wataelezwa. Sawa. Sawa, tunakushukuru sana mheshimiwa na Victor Akado na Ufunga Funga hapa. Mheshimiwa ni ana, ana, ana mahaba, ana mapenzi kidogo na na wekundu. Ah wekundu wa na naona kwa mtandao wake. Kidogo, mimi sitaki kutaja idadi ya mabao ambayo mmefungwa. Lakini mtazamo, mimi nafikiri ndio chombo changu yeah. cha habari cha kwanza kumuuliza mtazamo wake baada ya kufungwa penginepo. Nimepoteza <laughs> baoziri ambao sitaki kuzitaja. Wewe oh, unasemaje? Mwanaume kufia vitani ni ushujaa. <laughs> Lakini mwanaume kufia stendi ni uteja. Hebu rudia tena sijakuelewa. Mwanaume kufia vitani ni ushujaa. Lakini mwanaume kufia stendi ni teja. Asante sana. Huyo ni mheshimiwa Zito Zuber Kabwe ni mbunge wa Kigoma mjini lakini pia ni kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo. Tumekuwa naye ndani ya nyumba mtu kijadili masuala kadhaa tumezungumza kweli kweli na mimi msikizaji utakuwa umevutika na kile ambacho umemsikia mheshimiwa Zito Zubir Kabwe kanasi paka tamati ya kipindi ambapo ni majira ya sanne asubuhi wakati akiingia mheshimiwa alikuwa akisikia ile ya Linux na alikuwa akifurahi furahi sana nakumbuka hivi ni mbogeni ambao ulituza ulitunga mheshimiwa wa Linux ah hivi nakumbuka kama Ah,